Привет! С вами снова краткая история. Как только не называют 1 мая. День международной солидарности трудящихся, день весны, день труда. Но за этим, казалось бы, безобидным праздником на самом деле тянется кровавый шлейф. В этом выпуске вы узнаете, что отмечали ведьмы, кого сжигали на костре друиды и кто умер за наш восьмичасовой рабочий день в офисе. Знаете, каково это быть инвалидом? Но прежде чем все это узнать, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Готовы? Тогда присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! В дохристианские времена о дне труда никто не слышал. Древние кельты отмечали Билтейн, праздник начала лета, традиционно проходящий первой майской ночью. По одной из версий названия Билтейн означает «сияющий огонь» или «огонь Белобелена» — одного из кельтских богов солнца и плодородия. Именно ему в этот день приносят жертвы кельтские жрецы-друиды. По другой версии название указывает на древнее ирландское слово от Бейл «умирает», что тоже объяснимо, так как кельты делили год на две части — светлую и темную. Билтейн служил переломной точкой — днем рождения большого солнца и смерти малого. Перед началом торжества в каждом кельтском доме гасили огонь, а на самой высокой точке округи делали большой костер из веток дуба. Разжигать священный огонь полагалось друидам, которые при этом приговаривали молитвы от болезней, несчастий, засухи и наводнений. После кельты трижды обходили костер, зажигали об него факелы и шли с ним по домам, чтобы очистить жилье от всего дурного. Также, чтобы защититься от злых духов, они вешали на входную дверь майский сук и сажали во дворе майский куст из ветвей рябины. Участники празднества применяли силу очищающего огня и на себя, прыгая через него и проходя между кострами. Список вещей, которые нельзя делать на 1 мая. Первое. Приносить в дом сирень. Ее аромат может одурманить и утащить в потусторонний мир. Второе. Упоминать нечисть. Бранные слова могут нести серьезный вред. Третье. Женщине надевать черную одежду. Дьявол может перепутать ее с ведьмой и забрать с собой. Это ты? Было еще несколько важных ритуалов. Кельты украшали столб или дерево и устанавливали его в центре деревни. Вокруг майского дерева водили хороводы и устраивали игры. Самая популярная традиция это похищение столба. Каждая деревня бдительно следила за своим шестом, пока другая пыталась его украсть. Если это удавалось, проигравшая сторона была обязана выкупить дерево за угощение или Элли. Ну и, как известно, кельты не гнушались жертвоприношений. И убивали они не только скоты и плетенных человечков, но и вполне реальных людей. В основном это были добровольцы, калеки и смертельно больные. Со временем христианство вытеснило Билтейн, заменив его Пасхой, Днем Святой Вальпургии и праздник Святого Креста. Если ты хочешь больше узнать о других языческих праздниках, рекомендуем посмотреть этот ролик. У западноевропейских народов существует свой аналог Билтейна – Вальпургиева ночь. Своим именем праздник обязан святой по имени Вальпурга, известный своей набожностью и даром целительства. Монахиня умерла в 779 году. Католическая церковь чтит ее память 1 мая, в канун праздника. Считается, что Вальпургиева ночь – это ночь пиршества ведьм, которые слетаются на высокие горы, чтобы развлечься бешеными плясками вместе с чертями и бесами. В это время в деревнях всегда проводятся ритуалы по изгнанию нечисти огнем, и они почти не отличаются от обрядов, проводимых кельтами. Традиция отмечать 1 мая как День Труда зародилась в 19 веке в Чикаго вместе с протестным рабочим движением, выступающим за 8-часовой рабочий день. Митинги шли несколько дней, сопровождаясь постоянными стычками с полицией, пока не достигли своего пика 4 мая. В историю этот эпизод вошел как бунт на Хеймаркет. Один из протестующих бросил бомбу в полицейских, а те в ответ открыли огонь огонь по толпе. 50 полицейских ранило, 8 погибло. Точное число погибших рабочих неизвестно. Полиция арестовала сотни горожан, 7 рабочих анархистов казнили. Если тебе интересно больше узнать о массовых беспорядках, рекомендуем заценить этот ролик на нашем канале. Парижский конгресс второго интернационала в память о казненных анархистов объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отмечать праздник рабочими демонстрациями. Так что если ты давно хотел попросить прибавки к зарплате, 1 мая – идеальный вариант. 
На этом выпуск краткой истории подошел к концу. Мы бы, конечно, могли рассказать больше об этом празднике. Но кому это интересно, когда шашлыки почти остыли? Пишите в комментариях, про какие праздники вы бы хотели узнать больше, и мы расскажем об этом в следующих выпусках. Ставьте лайки, жмите колокольчик и кнопку подписаться. Так вы точно не пропустите новые выпуски. А с вами, как всегда, была краткая история. До новых встреч!